പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്മസൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ദിനത്തെ ദൈവത്തെ നാമത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തി ഒക്കെയും ആയിരുന്നുവല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മഹാമാരിയുടെ മധ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി വരുവാനുള്ളതായ ഒരു സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആരിക്കുന്നായ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവനാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവകർത്താൻ നമ്മൾ സഹായിച്ചുവല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ച ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒരു വർഷം ഏകദേശം അമ്പത്തിനാല് ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് ഇത് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ ഇത്രയും ദിനവും ഈ വർഷം മൊത്തം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെ ഭദ്രമായി കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചു യെസ് നമ്മൾ ചിലർ ആ മീൻ ഈ മഹാമാരി നിമിത്തം വേറെ ചില കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം അവരുടെ കൂടെ നമ്മളും ആ മീൻ ശോകിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ മീൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശയോടെ ഒരുക്കത്തോടെ ആ മീൻ നമുക്ക് ആയിരിപ്പാനും എല്ലാ നിരാശകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവിക ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചുവല്ലോ ജീസസ് ഫാമിലിയുടെ ആരാധനയിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ചെയ്ത ഓരോ ഉപകാരങ്ങളും നമുക്ക് ഓർക്കാം ഐ മീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഐ മീൻ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയുടെ ഇന്നേ ദിനം വരെയും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്തേക്കും ഉള്ളത് ഐ മീൻ ഇസ്രായേൽ പറയട്ടെ ആ മീൻ ദൈവഭക്തന്മാർ പറയട്ടെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത് ഹലലൂയ ഗാഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ദ ടൈം ഗാഡ് ഈസ് ഗുഡ് ആ മീൻ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ വളരെ ആ മീൻ ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ ദയന്നേക്കും ഉള്ളത് ഐ മീൻ മരണപാശങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റിയപ്പോൾ മരണ വാർത്തകൾ നമ്മളെ തേടി വന്നപ്പോൾ ആ മീൻ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് അവർ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വെടിവെച്ചതായ ആ നല്ല കർത്താവിനെ ഇന്ന് പകലിൽ ആ മീൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ കരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ നല്ല പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അബ്ബ ആണ് കർത്താവേ അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ആ പുത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷക അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവ് ഈ ഒരു വർഷം ഈ മഹാമാരിയുടെ കെടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിടിവിച്ച അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പറയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിസിനസ്സസ് ഒക്കെയും നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി കർത്താവെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും പ്രതികൂല മധ്യത്തെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പല കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നുപോയി ഒരു പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും ആ പ്രതികൂലത്തിന് മധ്യത്തിലായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും കർത്താവെ ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ കരം കാണുവാൻ അവൾ നൽകിയ സാവകാശത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അല്ല കർത്താവെ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ ഭദ്രമായി കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ മീൻ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം പരിപാലിച്ച നല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് യഹോവീരയായി കരുതുന്നവനായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരാജയത്തിന് വക്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ യഹോവ നിസിയായി ജയത്തിൻ്റെ കൊടിയായി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ യഹോവ റാഫയായി അവിടുന്ന് സൗഖ്യദായകനായി കൂടെ നിന്നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ആ മീൻ അനീതിക അനീതി ചെയ്തവരുടെ മധ്യത്തിൽ ആ മീൻ യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി അവിടെ നിന്നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്ദിയോടെ 
നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ സർവീസിൽ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും നന്ദി കർത്താവുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം ഇന്നത്തെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്നത്തെ പാട്ടുകൾ ഒക്കെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുവാൻ ഒരു പുതി പുതിയ വർഷത്തെ കർത്താവ് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്വം ഒരുക്കം നൽകുന്നതായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായി അവിടെ നിന്നും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമാർന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ആമീൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരെ പിരിയ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനെ എന്നിശുനാഥ പ്രിയ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനെ എന്നിശുനാഥ സ്നേഹിക്കുന്നേ
Hallelujah. Praise the Lord. They were Namath in a stotram. A man agreed to get out of the part of Kelkuan. They make our town number so high to Nalla, Thailand or Ladaya, Saudi Mari, Saudi Mari Court, they were this to the Kino. I mean, particularly Purum, Namade, Antma, and Namade Manasune, they were thinking like a Kuan, other Muhammad Maitir Novello, they make our town prepared any Greek Maragate. Sangirtanam. Nuti Padanet Valare Superija the Mayuru Sangirta Mana Ainde Onamate Waki Yehovike Stotram Chiyuvin Avan Nalla Venello Avan there ye make him more leather Avan there ye make him more leather yenna Israel Pariate Avan there ye make him more leather yenna Aharon Graham Pariate Avan there a make him all the yenna Yehova Bakhtan Mar Yehova Bakhtar Pariat. Amen. Amen. Nuti Pana Thompson Girtanatende on the Randa Moon Nal walking along the Nana Nyan in the Waichad. Yehova Nalava and a low Avanda there. Ye make him all the Primolavare Namal Rogigalai Tirumburu. Prasnath in day, what a good and Namal Katan the Bogum Burum Nerikangal Namal Nerikum Burum Namal Chindika Runda, Rathawe, Anga, it okay, Khan and Hille Anga Yendunda, Edabad and Illa Anga Duru Wakumadi Anga de Uru Karas Prashnamadi Nan Saukia Maguan and the Vishetanuru Nikubok and Alguan Palapurum, David in day. Mauna and the number, Visheship Pikinadaya, Avastagalud and the Mulakada the Bogumburum. E Sangirtan and Mulor Pikinada Avan Nalavan and Lo Avan de Dea Yeme Kimulada Nasangadan Luda Katan the Bogumburum Nanjerika Luda Katan the Bogumburum and the Jeeva Tine Prashna Sangirna Maya was sell and Katan the Bogumburum A porum Avan de Dea. Yende Kude under, in the Mughal under, Yenil Avan Pagar de Rikigayana. Yeho Bakter, Adu Pariate Namaka, Idu Paramal Utamamayur Samemana. Randai Thiribada Corona Kalata, E. Talamura Ganatadaya, or Avastelude, Logam Marumula Janam Kadano Boy Purunyan, Ningulum, Kadano Boy Purum. Yendai Thiribadil, Inuvere. And a cut to very valichadaya, Yehoviam deivam, Pidavam deivam, Nanga de Walter Pettaker Tower, Avan Nalavan a low, Avan de Dea, Yene Kimulada, I napper Namaka Paravanilla, Iporum Paravanilla, Agayal, where Uruvaka get till Lingilum. They were turned to Pariagar Tavi, Anga the Levenana, Anger Dea, Yene Kimuladan, Namal Parete, Madaparia, Namadaparta Parete. Namada Kunjangal Parete, Namada Kudumam Chair, Namaka Parayuan, De Makarta Vida Vertete, Amen, Pudivarshatekia, Sando Shatode, Pratiashiode, Praveshipan, De Makarta Namla Sahai Kate, Aran Lake, Namaka, Amen, Namalata Neurika, Partagale Party, Amen Coir, Namala Partal would lead a young bowl, Urika Tode, Sando Shatode, Icaring a la Morta, Kataworo the Vusavetral Buddha, my deal, Nagalak Paribalichu. Adri Orta, they put in Stotram Chia, they make her tava, no lavari and many Greek Maragate, Amen. Yan Greek of the Lapagil, we do very ravish and good a Carthavan is under the Liberan, Carthavani Aradipan, Valivana, David is to the can, Carthavan and Nalla Sameti Orton and David is to the can. Yatravari Pagil is Sandosha to the Irigan, Hallelujah, Sandosh Mola Priya Pedro and the Karang Surgatri Kuyarti. Shabtham yerti re Hallelujah parnyaat Hallelujah. Yi pagalil kartha avinde sanithe namarada nadivelunda. Balivana ay devate namloiri meche namloiri meche kartha avine yare adi kiam bhogu giana. Yeshu valiya devamana. Aban namuk sagalatinum madhya ay devamana.
ഹല്ലൂയ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലരും വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ട് വചനം പറയുന്നു കർത്താവിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ട് എത്ര പേരാ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു ഈ പകല സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടു ചേർന്ന് ആ ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടെ ആ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തോട് അല്പനിമിഷങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വളരെ പ്ര വളരെ വളരെ സീരിയസോടുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിലിരിക്കുക കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും കണ്ണിലടയ്ക്കുക അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക കർത്താവിന് എത്ര നല്ലവനായ ദൈവമാണ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും എൻ്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളെയും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്ന് അവൻ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി 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 ചെയ്യുന്ന കർത്താവാണ് എത്ര പേർക്ക് ഈ പകലിൽ പറയാൻ പറ്റും കർത്താവ് നീ സകലത്തിന് മതിയായ ദൈവമാണ് നീ വലിയ ദൈവമാണ് നീ എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മതിയായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു മതിയായവൻ ചെറുത് പടേശു യേശു മതിയായവൻ നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ തിന്മയാകെ വായിക്കുന്നവൻ നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ ക്കുന്നവൻ പൊതു ജീവനിൽ പകരുന്നവൻ പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ പൊതു ജീവനിൽ പകരുന്നവൻ ചെറുത കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശു യേശുവാരിലും മതിയായവൻ ഈ പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദുഃഖമായും ഭാരത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഈ പകൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് കുറെ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ് യേശു ആരിലും വലിയവനാണ് നമുക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം ആരാധിച്ച് ആർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ട് കരങ്ങളും ചേർത്തടിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ 
സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശുവെ ആരാ ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ തട്ടി ഒരുമിച്ച വലിയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാർത്തീട ഓ വല്ലവനാമേശുവേ ആരാധിച്ചാർത്തീട ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശുവെ ആരാധിക്കാം സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശുവെ ആരാധിച്ചാർത്തീട ഓ വല്ലഭനാമേശുവേ ആരാധിച്ചാർത്തീട ആരാധിച്ചാർത്തീടുമ്പോ വാതിലുകൾ തുറക്കും ആരാധിച്ചാർത്തീടുമ്പോ വാതിലുകൾ തുറക്കും ിൽ വീഴും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഓ എരിഹോം അതിൽ വീഴും അത്ഭുതങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിച്ചാർത്തി വല്ലഭ വല്ലഭനാമേശുവേ ആരാധിച്ചാർത്തീട മനസ്സ് തകർന്നിടുമ്പോ ശക്തി അണിറച്ചിടും മനസ്സ് തകർന്നിടുമ്പോ ശക്തി അണിറച്ചിടും യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ ശ്യാമകാലുമെന്നെ ക്ഷമമായി പോറ്റിടുന്ന ശ്യാമകാലത്തുമെന്നെ ക്ഷമമായി പോറ്റിടുന്ന യേശുവിൻ കരുതലിന സ്തുതികൾ മുഴക്കിട യേശുവിൻ കരുതലിന സ്തുതികൾ ചാർത്തീട ഓ വല്ലഭനാമേശുവേ ആരാധിച്ചാർത്തീട ഓ 
രക്തം ചിന്തി അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല യാദമായി തീർന്നവനെ യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ പാടുക യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ ഓ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ മരണത്തിൽ പാശങ്ങൾ അടിച്ചു പാതാള ഗോപുരം തകർത്തു മരണത്തിൽ പാശങ്ങൾ അടിച്ചു പാതാള ഗോപുരം തകർത്തു അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ ഓ യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യന യേശുവേ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യന ചേർന്നേശുവേ യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല ഓ ശേരിയാങ്കന യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല ചേർന്ന ശക്തിയോടെ നിനക്ക് തുല്യനായ ഓ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ ഓ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ ഓ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല യേശുവെ പോലെ ആരുമില്ല സ്വർഗത്തിലും തുല്യനായ ഓ സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യന സ്തുതിച്ചു പാടിടും മഹിമാങ്ങേക്ക് എങ്കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചു പാടിടും മഹിമാങ്ങേക്ക് എൻകരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും യശു വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല യശു വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല സ്തുതിച്ചു പാടിടും 
ഭാഷ <laughs> രേഖാ മഹാസംഭവ നഗരഗതിന് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഓ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വലിയ ദൈവം വലിയ ദൈവം ഇന്ന് പകലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് മതിയാക്ക് മതിയാവുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്ക് അവൻ മതിയാകുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന വരികൾ പറയുക ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന വരികൾ പറയുക ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന വരികൾ പാടുക നിങ്ങൾ ചേർന്ന വചനത്തെ പ്രഘോഷിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഓ ജീസസ് ഇന്ന് പകലിൽ വേദനയോടെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന് അറിയാത്തവർ ഈ പകലിൽ ആരാധന നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കർത്താവ് ഒരു ബലം തരികയാണ് വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഓ നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം യേശു എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്കിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്ത് ഉയർത്തുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മതിയായവൻ യേശുവാരിൽ മതിയായവൻ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇരിക്കുന്നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം സകല മാനു മഹത്വം പുകഴ്ച എല്ലാം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകി ആ മീൻ പാട്ട് ഒക്കെയും വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ മീൻ കോയറിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഓരോ ഭൃത്യന്മാർ ദൈവമക്കൾ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസിമാർ 
ദൈവമക്കൾ അവർ കോയറായിട്ട് കൂടി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആമേൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അവരെല്ലാവരും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ദമകർത്ത അവരെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെയും അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ആമേൻ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനവധി പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് വരികയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരി ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരികയും ആമീൻ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ആമീൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആനിവേഴ്സറി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറീസ് ആമീൻ ആഘോഷിക്കുന്ന അപ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർക്കുള്ളതായ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവമേകർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം ദൈവമേകർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നും ജീസസ് ഫാമിലിയായി കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അയിരിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു എത്ര ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതിശയമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സിയോൻ ബുദ്ധിയുടെ മതിലെ രാവും പകലും ഓലോല കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്ന ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായ സ്തോത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാഹ വാർഷികവും ജന്മദിനവും ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് പങ്കുചേരാം ഇവരൊക്കെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി വാഗ്ദത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന സങ്കീർത്തനം പതിനാലിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ഹാലെ ലുയ്യ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും ആ മേൻ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതിനായി സ്തോത്രം ഹാലെ ലുയ്യ നന്ദി തന്റെ ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലെ ലൂയ്യ ഫ്രേസ് ലോഡ് ജീസസ് ഹാലെ ലൂയ്യ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അളവ് കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാൾവരി ക്രൂശിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാന ുള്ളി രക്തം വരെയും ഊറ്റി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കി തന്ന ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കർത്താവെ അനേകരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അറിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ എൻ്റെ മകൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ മകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണ് അദ്ദേഹം യേശുവിനെ അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ വാഞ്ച അവരുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഭരമേ കർത്താവെ ഹാലെ ലുയ്യ ഇവരുടെയൊക്കെയും ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരുവാൻ അവർ രക്ഷകന്റെ സ്നേഹത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവർ നിത്യജീവൻ അവകാശികളാകുവാൻ കർത്തൃകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ നിരാശകൾ വേദനകൾ കർത്താവെ ഇവയിലൂടെയൊക്കെയും കടന്നു പോകുന്ന ഓരോരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ദൈവിക സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്തുകളിൽ പലരും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായമേറുന്നു അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വേദനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സമയത്ത് കർത്താവെ നല്ല ജീവിത പങ്കാളികളെ കൊടുത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ്യ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രയേൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുടെയും ഓരോരുത്തരെയും
അല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അസാധ്യങ്ങൾ ദൈവം സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ മഹാമാരിയിലും നിരാശയിൽ വേദനയിലായിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുകർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരം അവർക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നു അതിനായി സ്ത്രോത്രം പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ മറുപടികൾക്കുമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ചാനൽ മാറ്റരുത് പ്രോഗ്രാം നിർത്തരുത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫലിതം നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഉത്തരം പറയണം ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നല്ല മഴയുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രായം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സാറെ ടീ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം പറ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രായം എത്ര ആരും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചേർക്കം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല എനിക്കൊരു ചേട്ടനുണ്ട് അരക്കിറക്കാണ് അവന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ സാറിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കാം ചോദ്യം ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കും ദൈവം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കുന്ന ഉത്തരം വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര എന്നൊന്നും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ല അല്ലെ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു എൻജിനീയറെടുക്കൽ ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവരവർക്ക് മറുപടി പറയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇന്നത്തെ ബാബ് ക്ലാസ് പണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു വിഷയം വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നത് കൊണ്ട് പണ്ട് ഏകദേശം പത്തായി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച് അത് വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം വേദപുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടോ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു സ്പൈറൽ നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് പേജുകൾ മറിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പേന കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നല്ല രണ്ട് പേന കാരണം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഷി തീർന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുത്തില്ല ഇരുപതാം അധ്യായം യഹോവ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത്രയുള്ളപ്പോൾ അവൻ അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത്രയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഒരുമയിൽ നീളമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യം കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതിലും വലുതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഏഷ്യയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ വലിയവരാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ഭുതങ്ങളുടെ താക്കോൽ അതിൻ്റെ വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ വലിയവൻ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എഴുത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഒരു അമ്മാച്ചൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പി ടി കോശി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഭക്തനായ ഒരു ബ്രദറുകാരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തെഴുതും അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ച് എനിക്ക് നീട്ടി മറുപടി എഴുതുമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആറ് പേജാണ് നല്ല വലിയ പേപ്പറിനകത്ത് ആറ് പേജാണ് എനിക്ക് മറുപടി എഴുതിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരെഴുത്തിനകത്ത് എഴുതി മോനെ നീ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മളുള്ള ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ രണ്ടും വായിച്ചു എനിക്കത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആ തുടക്കി നിന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വേദപുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ അച്ചടിച്ച ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും നീല അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി അച്ചടിച്ചുള്ളത് കാണാം യേശുവിൻ്റെ വചനം ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ കാണാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് ഹാലലിയ ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദ ഏഴ് സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് യേശു പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഏഴ് സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു സന്ദേശം അവൻ്റെ ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെയാണെങ്കിൽ ആറ് സന്ദേശം അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ വചനങ്ങളാണ് വളരെ സുന്ദരമായ ആറ് സന്ദേശങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു സന്ദേശം ആദ്യത്തെ സന്ദേശം ആംഗ്യ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു കൊച്ചു തോട്ടത്തിലാണ് വളരെ ദൂരെ അതിനപ്പുറത്ത് വനമാണ് ഇപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്ത് വനമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ അതിഥികളൊന്നും വരുത്തില്ല വരുന്നവരും വളരെ കഷ്ടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന് വരാവുന്നവർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരത്തുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചി അച്ചപ്പോ മുറുക്കോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ മേളി വെച്ചേക്കും മുറുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചാളുകൂടി ഇരിക്കും അച്ചപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നാളിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ പാട്ടയ്ക്കകത്തൊക്കെ മേളി വെച്ചേക്കും അവർ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മച്ചി അത് തുറന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മുറുക്കും ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വെക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെയൊക്കെ പറയും മോൻ അവിടെ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ എങ്കിലും ഞാൻ കൊച്ചു ഇറക്കി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അമ്മച്ചി എന്നെ കൊണ്ട് ക എന്നോട് കണ്ണ് കാണിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഓടിപ്പോകും കാരണം അമ്മച്ചി അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്നേഹത്തോട് അടിക്കണം ശിക്ഷിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അടിക്കണം അടിക്കേണ്ടിയിടത്ത് അടിക്കണം തലയിലും പുറത്തും നെഞ്ചത്തും അല്ല അടിക്കേണ്ടിയതുപോലെ അടിക്കണം അപ്പം അമ്മച്ചി എൻ്റെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു എന്താ ഓടാ വിടുന്നത് മിണ്ടാതെ മിണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവവും മിണ്ടാതെ മിണ്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേദവസ്വം പറയുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ച ഏഴ് വചനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ അതിന് അതിന് മുഖവരെ പറയുകയാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ മംഗലക്കാരത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറ വായിക്കൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഓടി ഷിമോൻ പത്രോസിൻ്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട് കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അകത്ത് കടന്നില്ല താനും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഷിമോൻ പത്രോസും വന്നു കല്ലറയിൽ കടന്നു ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവൻ്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുവാല ശീലകളോടുകൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്ത് ചെന്നു കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ വന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വേറെടുത്ത് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ ആളുകൾ കണ്ടൊക്കെ ചുറ്റാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു
ഇപ്പം പറയട്ടെ ഇത് വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഗുരുപാദങ്ങളുടെ ഒരു വേദപഠനം സുന്ദരമായ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള നല്ല നാല് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് അത് വായിക്കാം ഇതാ പത്ത് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടത്ത് സ്ത്രീകൾ വെളിയിലിറങ്ങി നടന്നാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം രണ്ട് ആരെ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകരുത് ഇരുട്ടാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ അവസാനം പറയാം രണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപമാനമാകും കാരണം വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചെല ചുമർത്തിയാൽ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അല്ല പോകരുത് ഞങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ടോ മറുപടി അവസാനം പറയാം മൂന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ ഏകദേശം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം റോഡില്ല ഇടവഴിയാണ് കുന്നുകളൊക്കെ കയറി പോകണം അതുകൊണ്ട് പോകരുത് അതുവഴി ഞങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി അവസാനം പറയാം നാല് ആളുകളെ ക്രൂശിക്കുന്ന സ്ഥലം അതെങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിക്കുന്ന നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കണം അല്ലേ ഈ എത്ര പേരെയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ പത്തോ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ പേരെ ആൾറെഡി ഇതുപോലെ തല്ലി കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരാൾ തൂങ്ങിച്ചെത്ത അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പകൽ പാനും ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയില്ലയോ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല എന്നാലും രാത്രി പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ട് രാത്രി ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുക എവിടെ പോകുന്നത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചറച്ച സ്ഥലത്ത് ക്രൂശിക്കുകയറണ സ്ഥലത്തിട്ട് പോവുകയാണ് പേടിയില്ലേ പോയി കാണണം അഞ്ച് അതൊരു ശവക്കല്ലറയാണ് ഒരു ശവക്കോട്ടയിൽ രാത്രി പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടോ എന്തായാലും മനസ്സിനൊരു ചെറിയ അങ്കലാപ്പില്ലാത്തവരാരും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി അവസാനം പറയാം ആറ് അവിടെ റോമായി പട്ടയാടികളുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുണ്ട് പട്ടാളക്കാരാരും പിണങ്ങരുത് പട്ടാളക്കാരുള്ളിടത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാൻ ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ പാട്ട് ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി അവസാനം പറയാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കിയിരിക്കുകയാണ് മരുന്ന് പരട്ടി ഏകദേശം നൂറ് പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിലധികം കിലോ ഗ്രാം ഭാരമുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ശീലകൾ ചുറ്റി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ ഈ ശീലകൾ അഴിക്കണം ഒരു പുരുഷൻ്റെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മുതലക്കാർക്ക് മറിയാ ഞാൻ പറയാം പെണ്ണേ നിനക്കവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ആ ശരീരം നഗ്ന ശരീരം നിനക്ക് കാണാനും അതിനകത്ത് മരുന്ന് പുരട്ടാനും നിന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുമോ പ്രയാസം പിന്നെ എന്തിനാ പോകുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പോയാൽ പോരായോ ശിഷ്യന്മാരാരും പോകുന്നില്ല ശാപ്പാട് കഴിച്ചവരാരും പോകുന്നില്ല വസ്ത്രം സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചവരാരും പോകുന്നില്ല മൂന്നര വർഷം നിങ്ങളെന്തിന് പോകണം ഞങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കാരണമുണ്ട് പിന്നീട് പറയാം ഒമ്പത് അവിടെ ഒരു വലിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് ആരും ഉരുട്ടി മാറ്റും വട്ടത്തിലുള്ള കല്ലാണ് കേട്ടോ അത് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്ന ആരും ഉരുട്ടി മാറ്റും വലിയ പ്രയാസം പിന്നെന്തിനാണ് പോകുന്നത് അത് പിന്നീട് പറയാം പത്ത് അതിനകത്ത് സർക്കാർ മുദ്ര സർക്കാർ മുദ്ര നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും സർക്കാർ സീല് വെച്ച് സീല് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു ഘട്ടം പൊട്ടിക്കാനുള്ള തന്നെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സീല് പൊട്ടിക്കാനുള്ള തന്നെയുള്ള നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊരു പറയാമാണ് മറിയെ പോകരുത് ഈ പത്ത് കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോകും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ഞങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മറ്റ് പലരും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിനക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകും നിനക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നിനക്കൊരു തൻ്റേടം ഉണ്ടാകും വേറെ ആരും ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം ഞാൻ ചെയ്യും മഴയാണ് ബാക്കി ആരും ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോകും ബാക്കി ആരും ദശാംശം കണക്ക് നോക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൊടുക്കും ബാക്കി ആരും ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൊടുക്കും ബാക്കി ആരും ചർച്ചിലെ തറയും കസേരയും മേശയൊന്നും തുടച്ചിടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തുടച്ചിടും ഹാളല്ല മറ്റാരും ചെയ്യാത്തത് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റാരും പോയില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകും കല്ലറ അവരവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കല്ലറയിലെ കല്ല് നീക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിന്ത ചിടുക ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോവാണ് ആരാണ് ഈ കല്ലറ മാറ്റുന്നത് ആ കല്ല് മാറ്റുന്നത് അയ്യോ ആരാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്ന അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാറിയിരുന്നു ഞാനും നീയും കർത്താവിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്ര
എൻ്റെ പപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന തോട്ടം കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ബസ്സിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം കുന്നുകൾ കയറി കുന്നു പ്രദേശമാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടി എഴുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കോളേജിലെ കാര്യമാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറി ബസ് പിടിച്ച് ആലഞ്ചേരി ചെന്നിറങ്ങിയും വെച്ച് അതിലേ കൂടെ ഇറങ്ങി അമ്മച്ചി എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ ഓടുമായിരുന്നല്ലോ കാരണം അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അമ്മച്ചി ഓടി ഇപ്പം മസിൽ പിടിച്ച് അമ്മച്ചി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മോൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു മകനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കുന്നു ഭോപ്പാലിൽ കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചാണ് പത്രത്തിനകത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കിണറ്റിനകത്ത് അങ്ങ് വീണു ആളുകളെല്ലാം കുഴിച്ച് കണ്ടാ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കണ്ടാ കിണറ്റിനകത്ത് പോകണ്ട അവരെ അല്പം കയറെടുത്തോണ്ട് പോടാ അവരെ അല്പം ഏണിയെടുത്തോണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കിണറിന് അരിഞ്ഞാണമില്ല കേട്ടോ കയറെടുത്തോണ്ട് പോടാ ഏണിയെടുത്തോണ്ട് പോടാ അതെടുത്തോണ്ട് പോടാ എടുത്തോണ്ട് എല്ലാവരും വർത്താനം പറയുകയാണ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് ജന്മിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ചാടി ബാക്കി പുരുഷന്മാർ യുവാക്കളെല്ലാം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കാര്യം സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു മർത്താ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഓടിക്കുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഓടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ കർത്താവിനെ എവിടെ വെച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളാം എൻ്റെ പെണ്ണെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരുത്തനെ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നിനക്കുണ്ടോ നിന്നെ കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ നല്ലൊരു വാചകം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാനൊന്ന് പരിശ്രമിക്കും എൻ്റെ കൂടെ പ്രപ്പയെ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തതും ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹാല ലൂയ്യ അവൾ ചെന്ന് പറയുന്നു പന്ത് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരിനകത്ത് രണ്ട് പേരോട് പറയുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ വേണമല്ലോ പറയാൻ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലർക്കും പല ജോലികൾ കൊടുക്കും എനിക്ക് ചിലരെ പറ്റി അറിയാം അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യത്തില്ല അത് നടക്കത്തില്ല അവരത് ചൊവ്വിന് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ ചിലടുക്കളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണ് കാണിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ മതി അവർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഞാനും നീയും ദൈവത്തിൻ്റെ വേല വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം ആ രണ്ട് പേരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടു പേരും ഓടി ആരാണ് ഓടിയത് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് ഇവിടെ ഓടുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഒന്നാരാണ് പത്രോസാണ് പത്രോസ് ആരാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പത്രോസ് യേശുവിനെ അധികം സ്നേഹിച്ചു തെളിവുകൾ ഒത്തിരി എടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വാളെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വള്ളം കൊടുത്തത് അവൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പത്രോസായിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ആരാണ് വേദപുസ്തകം കൂടെ കൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പത്രോസും യോഹന്നാനും ഓടി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഓടും ദോസ് വർ കണക്റ്റഡ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിത്ത് ലവ് വിൽ റൺ യോഹന്നാൻ ആദ്യം കലറക്കലെത്തി പക്ഷെ യോഹനാൻ അകത്ത് കയറിയില്ല അവൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പേടിച്ച് കാരണം കല്ലട തുറന്നു കിടക്കുന്നു അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ല അവൻ ഭയന്ന ഭയന്ന ബഹുമാനത്തിൽ അറച്ചവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പത്ര ദിവസം ഒരു ഹറി ബറിക്കാരനാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ധൃതിക്കാരനാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഓടി അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഹല്ലേ ലുയ ആദ്യം ചെന്നത് യോഹന്നാൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കും യോഹന്നാൻ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ട് ആ എളുപ്പം ചെന്ന് അല്ലല്ല രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടിയാലും ഒരാൾ മുമ്പേ എല്ലും ഒരാൾ പുറകെ വരും അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ട് പ്രായ വ്യത്യാസത്തിലൊന്നും അല്ല ശരിയാണ് പത്ര ദിവസം കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നു യേശു കൃത്വം ആരോഗ്യമുള്ളവരെയാണ് വിളിച്ചത് കേട്ടോ വി ആർ എസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴല്ല വിളിക്കുന്നത് പെൻഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴല്ല വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈയിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ശ ജോലി ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ ശ വി ആർ എസ് കിട്ടിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വരാം വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിൻ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ചോരയും നീരുമുള്ള സമയത്ത് ഇറങ്ങണം എൻ്റെയൊക്കെ ചോദിച്ചാട്ട് വർഗീ
അത് മടക്കി വേറൊരിടത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു വേദോസ്തം പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അത് ചുരുട്ടി ഇത് ചുരുട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം ചുരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് കാണാം ലാസറിൻ്റെ കഥയിൽ യേശു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കാലും കൈയും ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയും മൂക്കം കേട്ടോ കൈയും കാലും എല്ലാം കൂടെ താഴെ നിന്ന് മേളി വരെ ചുറ്റിക്കെട്ടിയും തല മുഖം മൂടിയിരുന്ന ശീല കൊണ്ട് റൂമാല് കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇവിടെയും രണ്ട് തുണികൾ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് ശരീരം ചുറ്റിയിരുന്ന കാല് മുതൽ മേളി വരെ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അതാണോ അതോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പകുതി പേര് പറയുന്നു അതായിരിക്കാം പകുതി പേര് പറയുന്നു അല്ല ഇത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയാണ് നമുക്ക് വാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ പ്രദർശനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വലിയ തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആ ആ തുണി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദനാണ് ആ യഹൂദൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ തുണി ഒന്ന് കാണുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവിടെ ചെന്നു ആണോ അല്ലയോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം ഏതായിരുന്നാലും ശരി അവിടെ ചെന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു അവർ കണ്ടു എനിക്ക് അവിടെ എഴുതിക്കാണ് അവരവിടെ ചെന്നു ഈ തുണികൾ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പേന ഉണ്ടോ എഴുതിയെടുക്കാം മൂന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചതാണ് എവിടെയോ എൻ്റെ മാസയ്ക്കകത്ത് ഒരിക്കൽ എഴുതിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് മറിയ കണ്ടു ആ കണ്ടു എന്നുള്ള വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ബ്ലിപ്പോ എന്നാണ് ബി എൽ ഇ പി ഒ ബ്ല ബ്ലിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഏഴാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് അകത്ത് ചെന്ന് കണ്ടു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിയോറി എന്നാണ് തിയോറി ടി എച്ച് ഇ ഒ ആർ ഐ ഇ തിയോറി ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടു തിയറി കൊണ്ട് കണ്ടു തിയറി ആയിട്ട് കണ്ടു എട്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ അകത്ത് ചെന്ന് കണ്ടു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയ്ഡോ എന്നാണ് ഇ ഐ ഡി ഒ മൂന്നും മലയാളത്തിൽ കണ്ടോ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്തും കണ്ടു എന്നാണ് സ എന്നാണ് എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് മറിയ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു പത്രോസ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടു യോഹന്നാൻ അകത്ത് എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് കണ്ടു ഈടോ ഹൃദയം കൊണ്ട് കണ്ടവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ത് വിശ്വസിച്ചു യേശുക്രിത്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കാരണം ഈ തുണിക്കകത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചുറ്റിയിരുന്ന തുണിക്കകത്ത് ആവശ്യത്തിലധികം തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മറിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതല്ല കാരണം തുണി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ തുണി ഇളക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ആർക്കും വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഈ തുണി ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിനകത്ത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് ആ പുരട്ടിയിരുന്ന മരുന്നിൻ്റെ അടയാളം അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആ തുണിക്കകത്ത് ഇപ്പോഴും ആ കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്ന തുണിയിൽ കാണാം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവർ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവാചിരുത്ത് അവർ അതുവരെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരത് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അതിനുള്ള തെളിവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നീയും വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അവനെ കാണാം വിശ്വസിക്കാൻ നോക്കും എയ്ഡോ ഇന പ്രൂഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുണിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ മരുന്ന് ഇളകിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ചോരയുടെ നിറ ആ തുണി അനങ്ങിയിട്ടില്ല പത്താമത്തെ വാക്യം ഏറ്റവും ദുഃഖം നിറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം 
అనంతరం శిష్యుని మారు వీటిలోకి మడంగిపోయి ఎందుకుంటా ఆ దుఃఖం నరంజాన్ని అడిగి ఆ దుఃఖ సంపూర్ణమాయ దుఃఖం నరంజాలు దుఃఖ సంపూర్ణమాయ రెండు వంద ఒక అర్థమాణ ఒరి వాక్యం ఎంతాణని అరియామో ఇదా పదినొందామతి వాక్యం ఎందాల్ మరియ కల్లర వాదుకలు పురత్త కరిణ్యుడు నిల్కియాయిరును ఏకదేశం ఇరునూరు అడి అలగి మున్నూరు అడి దూరత్తు అని ఞాన్ అవిడ ఆరో ఏడో ప్రావశ్యం పోయిట అది ఆరో ఏడు ప్రావశ్యం పోయిట అది కూడా పోయిటుండ అంటే విచారం ఞా ఞా ఏడు ప్రావశ్యం ఞాన్ ఇస్రాయిల్ పోయిట ఆరాన్నో ఏడాన్నో ఞాన్ మరన్ను పోయి എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗൈഡുമാരുടെ ഞാൻ ചോദിക്കും എവിടെയായിരിക്കാം മറിയെന്നെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാണ്ട് ആ ഭാഗം എത്ര അടി ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കൂടിപ്പോയ ഒരു മുന്നൂറ് അടി ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട് നാനൂ പൊട്ട് അഞ്ഞൂറടി ദൂരം അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് മറിയെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ പോയിട്ട് ഈ ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് അവളോട് പറഞ്ഞില്ല ഈ സ്വാർത്ഥ അവളോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പെൺകൊച്ച നീ കരണ്ടി ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അതാ തെളിവ് പറഞ്ഞില്ല കരയുന്ന ഒരു മറിയ വെളിയിൽ നിന്നിട്ടും ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ പോയി കട്ടൻ കാപ്പ് കുടിക്കണമെന്നായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഉറങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആ കരയുന്നവളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ പറ്റി ക്രൂരത എന്ന് പറയത്തില്ലയോ ഹൃദയമില്ലാത്തവരെന്ന് പറയത്തില്ലയോ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറയത്തില്ലയോ നിങ്ങൾ എന്തു വേണേലും വിളിച്ചുകൊള്ളുക പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കരയുന്ന മറിയേ ഇല്ലയോ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു മറി കരയുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ഇല്ലയോ അടുത്ത വീട്ടിൽ കരയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു തോമസ് കുട്ടി ഇല്ലയോ അടുത്ത വീട്ടിൽ കരയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു എലിസബത്ത് ഇല്ലയോ അവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമോ ദുർമാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി ഞാനും നീയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് പറയും നമ്മൾ പോകണം അവർ കാണിച്ച അബദ്ധം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് ഹാള ലൂയ അവർ ഇനി നമുക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരാം അവർ രണ്ടുപേരും ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് തുണികളും വേറെ വേറെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ തുണികൾ മാറ്റിവെച്ചത് ഇതിവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാറ്റ് പോയ ടയറിനകത്ത് ബസ്സിൻ്റെയോ കാറിൻ്റെ ടയർ കാറ്റ് പോയി കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി ചുക്ക് കാറ്റ് പോയത് പോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ തുണി അങ്ങനെയല്ല തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി അതാരോ മടക്കി വെച്ചിരിക്കും ആരായിരിക്കണം യേശു ആയിരിക്കണം ആളെ ലൂയ യേശുവിനെ ആദ്യം കണ്ടത് മറിയാണ് കാരണം മറ്റൊരു രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ പോയി മറിയ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ പോയില്ല ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ പോയി കാരണം അവർക്ക് കട്ടങ്ങാപ്പ് കുടിക്കണം കാരണം അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രി പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ പോയി പക്ഷേ അവൾ അവിടെ കാത്തു നിന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവക്കായിരുന്നു അല്ല പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സഭയിൽ എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു അന്ന പത്രോസിനൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു അല്ല സ്ത്രീക്കാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട നാല് വെളിപ്പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് നാല് റിവുലേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണവും സ്ത്രീകൾ കാണും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കഷ്ടിച്ച് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പുരുഷന് കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം യേശുക്രിസ്തു സ്ത്രീകളെ മാനിച്ച് മാനിക്കുന്നവനാണ് സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നവനാണ് ഹാലലുയ്യ പ്രധാന വെളിപ്പാടുകളിൽ ഒന്നു മാത്രം പുരുഷന് ഏത് മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പത്രോസിനോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരം ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല ഈ ഒരൊറ്റ വെളിപ്പാട് മാത്രമാണ് പത്രോസ് കിട്ടിയത് ബാക്കി മൂന്നും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇത് അവേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മാർത്തായോട് പറയുന്നു ഞാൻ തൻ്റെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു ആ സമയത്ത് പത്രോസ് അടയ്ക്കും പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ല അവൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന മാന്യത കൊടുത്തു എൻ്റെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് സഭയിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മാന്യത കിട്ടുന്നില്ല കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ല എന്താ
സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള മാന്യത അവസരം ആവശ്യക്കാർ കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം ഇത് ഈ തുണി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തുണി അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കാറ്റുപോയ ടയർ പോലെ ചുക്ക് അവിടെ കിളക്കുകയാണ് അത് ഇളക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റേ തുണി മടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ സന്ദേശം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും യരുഷ പലസ്തീൻ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെലിവിഷനകത്തൊക്കെ അല്ലേ അറബികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിൽ ഒരു നീണ്ട തുണി കാണും ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള തുണിയാണ് ആ തുണി കാണും ആ തുണി അവരിട്ടേക്കും എന്താണ് കാരണം ഇന്ന് അതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ അപ്പച്ചന്മാർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണത് അവർ വലിയ ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം വെയിലത്തൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ തലയിൽ തലയിൽ അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും തലയെക്കെട്ട് കെട്ടുമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ഇനി നിങ്ങൾ തലയെക്കെട്ട് കെട്ടണ്ട തൊപ്പി വെച്ചാൽ മതി ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കും പകുടി ഉണ്ടായിരുന്നു തലയെക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ടൗവൽ തലയിലിടുന്നത് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലയെക്കെട്ടും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന റൂമാൽ മടക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ വായ നിങ്ങൾ പുരയിടത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തലയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു റൂമാലുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രയോജനം നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകും ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാറ്റ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി ആ കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ആവ് പോലെ ആകാശത്ത് അങ്ങ് ഉയരും രണ്ട് ദിവസമോ രണ്ടര ദിവസമോ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് താഴുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പൊടിക്കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മണലല്ല പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മണലെന്ന് പറയും മണലല്ല പൊടിയാണ് കൊച്ചു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പോകാൻ കാണാം യൂട്യൂബിനകത്ത് കാണാം കുന്നുകളുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പൊടി അടിച്ചു വരുന്ന കണ്ണിനകത്തൊക്കെ പൊടി കയറും കയറി പൊടി കയറുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീർ ഒഴുകിപ്പോകും ആ സമയത്ത് തലയിൽ കിടക്കുന്ന തുണിയെടുത്ത് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാൻകർ ചീഫ് റൂമാൽ എടുത്ത് മടക്കി അവിടെ വെച്ചു എന്താണ് സന്ദേശം ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം നിൻ്റെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്ന റൂമാൽ ഞാനിത് നിനക്ക് വേണ്ടി മടക്കി തരുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ കരയുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് അടിക്കുന്നതിനാൽ നീ കരയുകയാണോ നിൻ്റെ മക്കൾ പിഴയായതിനാൽ നീ കരയുകയാണോ വീട്ടിൽ ആഹാരമില്ലാത്തതിനാൽ കരയുകയാണോ നിൻ്റെ വീട് ചെറുതായതിനാൽ കരയുകയാണോ നിൻ്റെ ഭൂമി ചെറുതായതിനാൽ കരയുകയാണോ കടഭ എൻ്റെ കർത്താവ് യേശു കൃത്വ നിൻ്റെ കണ്ണുനിർ തുടയ്ക്കുന്ന ഹാൻകർ ചീഫ് മടക്കി തരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരെൻ്റെ ഭാര്യയുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല വാളകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഗർഭിണിയാവരുത് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനില്ല നിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം ചെറുതാണ് അതിനൊരു ചരിവുണ്ട് ചെറുതാണ് ലോലമാണ് പിന്നെ അതിനൊരു ചരിവുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ രക്തം ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവും നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രക്തം ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവും കൂടെ ആണ് ഇത് നാലും കൂടെ ചേർന്നതിനാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനപ്പുറത്ത് നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അവിടെ നീ ഗർഭിണിയായി തീരരുത് എൻ്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ ലില്ലിയെ മച്ചിയെന്ന് വിളിച്ചു നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ പുറയുന്നു നടുന്നതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ലില്ലി കേട്ടു ലില്ലി കരഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പിഴയാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാനുള്ള ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നിടം പോലെ ഞാനൊരു നിരീക്ഷ പകുതി നിരീക്ഷവാദി കൂടെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു ലില്ലി എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാനായിട്ട് കാശ്മീരി വന്നു ഞാൻ പട്ടാളത്തിലാണ് അതിലെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ സി എസ് ഐക്കാരാണ് പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ അതുവഴി പോവുക പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ച സി എസ് ഐക്കാരിയാണ് അതുവഴി പോകുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരു കുടുംബം മന്ത്രമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവിടുത്തെ പങ്കുവച്ചുകാരെയാണ് വന്നപ്പോഴല്ല ഇത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാര്യം ഇതാണ് കാര്യം ആ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രവചനപരമുള്ള മാമയാണ് പ്രവ അമ്മ അമ്മ പ്രവചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും നിനക്കൊരു ആങ്കൊച്ചുണ്ടാകും ആ ആങ്കൊ
എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാം അവിടെ കരയുന്ന കണ്ണു നേരിൻ്റെ ദൈവം തുടച്ചു കൊടുത്തു നീയും കരയുകയാണോ മക്കളില്ലാഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം നടക്കാഞ്ഞിട്ട് വീടില്ലാഞ്ഞിട്ട് കടഭാരം കൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ഭർത്താവ് നീ കരയുന്നു നിർത്തരുത് എൻ്റെ കർത്താവ് നിൻ്റെ കണ്ണു നേർ തുടയ്ക്കുന്നത് വരെ ഹാലല്ലുയ്യ അവൻ നീ എന്നെ കാണാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായിട്ട് ആളുകൾ വരും ചില സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എടുത്ത് കരയുന്നു അവർ കണ്ണു നേർ തുടയ്ക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മുഴുവൻ തീർന്നാലും അവരുടെ കണ്ണു നേർ നിൽക്കത്തില്ല ഞാൻ ചിലരുടെ അവരുടെ പ്രായമനുസരിച്ച് എന്നുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമനുസരിച്ച് ചിലരുടെയൊക്കെ കണ്ണു നേർ ഞാൻ തുടച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയുടെ ആ കണ്ണു നേർ തുടച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും കണ്ണു നേർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണു നേർ തുടച്ചാൽ വീണ്ടും നിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നേർ ഒഴുകും എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കണ്ണു നേർ തുടച്ചാൽ അവൻ നിൻ്റെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് കരയേണ്ടി വന്ന് വരികയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വൈപ്ഡ് ഫോർ എവർ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇനിയുള്ളത് ആറ് സന്ദേശം യേശു പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്താ ആരെ തിരയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ തോട്ടക്കാരനെ നിരൂപിച്ച് അവൾ യജമാനെ നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ അവൻ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്ന എന്താ ആദ്യം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഹാലേലുയ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അല്ല അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞു അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹാലോ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ ചടങ്ങ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടി വാക്കി ഷാലോ എന്നാണ് സലാം നമസ്കാരം അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്താ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ അവിടെ ദൈവദൂതന്മാരും പറഞ്ഞത് തന്നെ രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്താ അവർ കണ്ടത് അവിടെ കണ്ണുനീരാണ് യേശു പറഞ്ഞതും അവിടെ കണ്ണുനീരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ത്യാഗം ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവരും അവളും വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകളും കൂടെ വന്നു കല്ലറി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി മക്തലം അറിയുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക കർത്താവിനെ വെച്ച് എവിടെ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ വരുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വന്നു അവിടെ ത്യാഗത്തെ കണ്ടില്ല ഏതാ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു അവിടെ ത്യാഗത്തെ കണ്ടില്ല അവിടെ വസ്ത്രം കണ്ടില്ല ഈ സാരി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് നല്ല സാരിയാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ എന്താണ് കണ്ടത് അവിടെ കയ്യിൽ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നുമല്ല കണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടത് അവിടെ കണ്ണു നേർ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തൊടുപ്പ് കാണുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് നിൻ്റെ കണ്ണു നീർ കാണുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അതിന് കാരണമുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒരു തത്വം അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ കണ്ടത് ഹാല ലൂയ അവൾ കേട്ടത് യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അത് കാരണം എന്താണ് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പറയാം വേദപുസ്തകത്തിനകത്തും തിരിയണം നോക്കണം ജീവ നമ്മൾ ജീവിതത്തിനകത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കരയുന്ന ഒരു മറിയെ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ കരയുന്ന ഒരു അന്തരയോസിനെ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ കരയുന്ന ഒരു 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 മേരിക്കുട്ടിയെ കാണാ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളും തിരിഞ്ഞു നോക്കണം വേ യേശുക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്താം മറ്റൊരു വന്നു തുണി കണ്ടു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി മെസ്സേജ് കിട്ടി അവർ പോയി അവൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് തുണി ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് യേശു ആയിരുന്നു പതിനഞ്ചിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കളാം എവിടെ ആ
പപ്പാടുകളും അമ്മച്ചടുക്കളും പറഞ്ഞ് അവർ സമ്മതിച്ചു അവരുടെ വീട്ടുകാരുകളും പറഞ്ഞ് അവർ സമ്മതിച്ചു കാരണം എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ പേര് ലില്ലി എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മാമ്മ മരിച്ചു ലില്ലി മാമ്മ മരിച്ചു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരെ കാട്ടുപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് പള്ളി ആലഞ്ചേരി കണ്ണംകോട്ട് യാക്കോബ പള്ളി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാനും പപ്പായും കൂടെ പോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു ബാറി പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരാനൊക്കെ ഒത്തിരി ദൂരം ആ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുക ആളുകൾ ഞാനും പപ്പായും കൂടെ വന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പപ്പ ചറപറ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് അങ്ങ് അടക്കുകയാണ് ആ പപ്പ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത് ആ അവസാന സമയം ആ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് അടക്കാണ് എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് റബ്ബറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സിഗരറ്റിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭാരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ഭാരപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് വറി ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി അന്നത്തെ കാലത്ത് തറ ചാണകം വെച്ച് തളിക്കുകയാണ് ചിരട്ട കരിയിട്ട തൊണ്ടിൻ്റെ കരിയിട്ട ചാണകം കൊണ്ട് തളിച്ചത് അവിടെ അമ്മച്ച് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് എൻ്റെ കടിഞ്ഞു പുത്രി എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന കറിയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ നല്ല വെളുത്ത ചട്ടയും കച്ചമുറിയെല്ലാം ഈ കരി വിഴണ്ട ചാണകം കൊണ്ട് വെക്കാണ് അമ്മച്ചിയുടെ മുഖത്തും എല്ലാം ചാണകം ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഈ തളിച്ചിരുന്ന ചാണകം ഉണ്ട് അപ്പം അടുക്കലോട്ട് വന്നിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ പപ്പ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അമ്മച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അന്നായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ തല പിടിച്ച് മടിയിലോട്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മു കരയാതെ അമ്മച്ചി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല അമ്മച്ചി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് പപ്പ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മക്കളില്ലയോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മക്കളെ തരും ഒന്നും അമ്മച്ചി ആശ്വസിപ്പിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പപ്പ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അമ്മു ഞാനില്ലയോ എൻ്റെ അമ്മച്ചി കണ്ണീർ കുറച്ചു എഴുന്നേറ്റോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിൻ്റെ ഭാര്യ കരയുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കരയുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് കരയുകയാണെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുക യേശു പറയുന്ന ഏതാണ് എൻ്റെ പെങ്കൊച്ച നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാനില്ലയോ ആ നമ്മുടെ യേശു ഉയർത്തഴുന്നേരങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെപ്പുറപ്പെ ഞാനും നീയും എന്തിന് കരയണം ആശ്വാസ വചനം യേശു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം മൂന്നാമത്തെ സന്ദേശം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം യേശു അവളെ വിളിച്ചു മറിയെ മേരി യേശുവിന് അവളുടെ പേരറിയാമായിരുന്നു അവൾ ആരാണ് യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലൊന്നല്ല ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്യന്മാരിലും ഒന്നല്ല എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എഴുപതിലും ഒന്ന് അവളല്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഒന്ന് അവളായിരിക്കാം അഞ്ഞൂറിലൊന്ന് അവളായിരിക്കാം അവൾ പുറം പന്തിയിലുള്ള പുറം ബാക്ക് സീറ്ററായിരിക്കാം പക്ഷേ യേശുവിന് അവിടെ പേരറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാട്ട സഹോദരി നിന്നെ ജനം പുറം തള്ളിയതായിരിക്കാം നിന്നെ പുറകിൽ പിടിച്ചിരുത്തിരിയായിരിക്കാം നീ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിനക്ക് പഠുത്തവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിന്നെ കാശിന് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് നിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം നിൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ യേശുവിന് നിന്നെ അറിയാം ഹി നോസ് യു നിന്നെ അറിയാം നിൻ്റെ പേരറിയാം നിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അറിയാം നിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അറിയാം നിങ്ങളെനിക്ക് സമയം താ ഞാൻ തെളിവ് തരാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാം അവന് നിന്നെപ്പറ്റി മുഴുവൻ അറിയാം അവൻ നിന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് ലില്ലിയുടെ ഒരിക്കൽ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞങ്ങളന്ന് പത്താം കോട്ട് താമസിക്കുകയാണ് വർഷം ലില്ലിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലോ വേണം ആയിരിക്കണം ലില്ലിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ലില്ലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത ആങ്ങള എസ് കെ എബ്രഹാം ഒരു എഴുത്തെഴുതും ഇൻ്റർനാണ് എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു കവിത കാണും നല്ല പക്ഷെ നല്ല ഭയങ്കര ഭാഷയായിരുന്നു നല്ല ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് നല്ല 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 അലങ്കാര ഭാഷയിൽ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതും യു ആർ മൈ ഡിയർലി ബിലവഡ് സിസ്റ്റർ ആൻഡ് യു ആർ മൈ ബേബി ആൻഡ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് എഴുതും എല്ലാ വർഷത്തിലും എഴുതും പക്ഷേ ആ വർഷത്തിൽ വന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നു മൂത്ത ചായൻ്റെ എഴുത്തിന് വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാനും എവിടെയോ ആയിരുന്നു
നിന്നെ ആര് ഗവണിക്കുന്നു കൊച്ചേ നീ വെറും 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 കാശിന് കൊള്ളാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് കരിയാപ്പലയാണ് ലലി കറിയാണ് ആരുടെ ഒരു എഴുത്ത് വന്നില്ല ആരുടെ ഒരു ടെലിഫോൺ കാൾ വന്നില്ല ലലി കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു മണിയായപ്പോഴോ രണ്ട് മണിയായപ്പോഴോ പോസ്റ്റ് വാൻ വന്നു പോസ്റ്റ് വാൻ വന്ന് വെച്ച് ഒരു പാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു മഞ്ഞ കടലാസിനകത്ത് ചോദിച്ചു ലില്ലി വർഗീസ് ആരാണ് ഞാനാണ് റേഷ്യ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അന്ന് വരെ ലില്ലിക്ക് റേഷ്യ ലെറ്റർ വന്നിട്ടില്ല ലില്ലിയുടെ ആങ്ങളമാർ രൂപ അയക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ പേരിൽ അയക്കുന്നു ചെക്കും എൻ്റെ പേരില്ല കത്തും എൻ്റെ പേരില്ല പക്ഷേ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു ലില്ലിക്ക് അത്ഭുതം ലില്ലി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഒരു തോമസ് മാത്യു സൗദി അറേബ്യ എന്ന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എഴുത്ത് ലില്ലി പത്ത് കത്രി എടുത്തു എന്നിട്ടത് കട്ട് ചെയ്തു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു ലില്ലി അകത്തെന്തുവാന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുത്തിനകത്ത് വായിച്ചു ലില്ലി സിസ്റ്ററെ വി ജി വർഗീസ് എഴുതിയ ഏഴിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിച്ചു സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു പി ജി വർഗീസിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കും ആ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രം കാണുന്നില്ല പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല സാരി കിടക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാരി കൊടുക്കുന്നതിനകത്തൊരു ദുരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ പിന്നെ നടന്നു പിന്നെ ഞാൻ സാരി കണ്ടു മൂന്നാമതും നടന്നു ഞാൻ പി ജിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ സാരി കണ്ടു മൂന്നാമതും അന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചയക്കുന്നു സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിനെ ഞാനിത് തരികയാണ് സിസ്റ്ററുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സിസ്റ്ററിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉടുക്കണം സിസ്റ്ററിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറയുകയാണ് ലില്ലിക്ക് ഭയങ്കര ലില്ലി അടുത്ത് നോക്കി നല്ല ഒന്നാന്തരം വില കൂടിയ ഒരു സാരി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ലില്ലി ആ സാരി എടുത്തു വെയിൽ ഉടുക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല ലില്ലി തോളെ കൂടിയിട്ട് നാല് വശത്തും കൂടിയിട്ടുണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം നടന്ന് നിവൃത്തം ചെയ്തു എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ മറന്നു എൻ്റെ ആങ്ങളെ എന്നെ മറന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ബർത്ത്ഡേ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് പ്രിയനായവൻ അവൻ എന്നെ വീഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ എൻ്റെ മേൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടി സ്നേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അവൻ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല ഹാലുയ അവൻ നിന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അറിയാം അതെ ലൂയ നാല് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് യേശോളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു അവനോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എത്ര ദൈവമുണ്ട് രണ്ട് ദൈവമുണ്ടോ നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് എന്താ പറയാത്തത് പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അവനും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല നമ്മളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിത രണ്ടും ഒന്നാണ് പക്ഷെ ബന്ധത്തിനൊരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിൻ്റെ ബന്ധം മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പി ജി വർഗീസിന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻഡിമസ് ഇൻഡിമസി ബന്ധം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു വലിയ ദൈവദാസനുമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻഡിമസിയുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഹാറലി അത് ഉണ്ടാകുകയല്ല ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളൊരാളിനെ പരിചയത്തിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആളുമായിട്ട് അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട് അവരുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിമസി ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവമായിട്ടൊരു ഇൻഡിമസി ഉണ്ടാകുക ഹാലേ ലൂയ ഹാലിയ അവളെ കണ്ടു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു അല്ലേ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ തുടരുത് മറിയ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ തോട്ടക്കാരനാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അവൻ മറിയ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ എന്ന് കർത്താവ് ഓടിച്ചെന്ന് കാലെ പിടിക്കാൻ ചെന്നു നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൾച്ചർ ഏഴ് കൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ തുടരുത് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന് എടുക്കാൻ പോകും കാലെ പിടിക്കാൻ പോയതല്ല കേട്ടോ തൊ
കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ നെടുവെറുപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഏങ്ങളടി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നെടുക്കൽ നെടുക്കലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു ഭാവന പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഭാവന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബെറ്റർ ഹാഫ് അസാധാരണമായൊരു സിനിമ ഈ ഈ ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വെളിയിലിറങ്ങും നിങ്ങളത് കാണണം ബെറ്റർ ഹാഫ് സുന്ദരമായ ഒരു സിനിമ നാഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് ഹാല ലൂയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭാവന വേണം പലതും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണണം ഹാല ഞാൻ കാണുകയാണ് യേശു ക്രിത്തു തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് പോവുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കാരണം പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ലോകത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാപപരിഹാരത്തിന് പാപപരിഹാരത്തിനായുള്ള രക്തദാനമായിട്ട് ബലിത ബലി ബലിയായിട്ട് അവിടെ സമർപ്പിക്കണം അതിന് പോകുന്നവൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതാ കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് കരയുന്നു അവളുടെ ഏങ്ങളടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു വിചാരിച്ചു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ പിന്നീട് പോകാം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ അവൻ പദ്ധതിക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കരയുന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു നാല് ഗുണങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വന്നു ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ യേശു കൃത്തു നീ കരയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ അവൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അവൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നീ കരയണം നീ ഓടണം നീ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഹാലലിയ നീ കാത്തു നിൽക്കണം ഹാലലിയ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങി വരും ഹാലലിയ എന്നിട്ട് മാത്രമാണോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നീ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ വിലക്കാരത്തി ഹാലലിയ പി ജി വർഗീസ് അല്ല പുരുഷനല്ല പത്രോസ് അല്ല യോഹണ്ണാൻ അല്ല ഞാൻ നിന്നെയാക്കുകയാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളും ഞാൻ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കില്ലാത്ത കഴിവുകൾ സ്വർഗസ്ഥനായി ദൈവം നിനക്ക് തരും പോയി പറയണം അഞ്ചാമത്തെ സന്ദേശം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളായ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യൂതന്മാരെ പേടിച്ചു വാതിൽ അടച്ചിരിക്കെ യേശു നടുവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനിത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നു നിന്നു അവർ മുറിയൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നു യോധന്മാരെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കൊന്നതുപോലെ നമ്മളെയും കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കഥകൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഹാലിയ നിനക്ക് യേശുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനൊക്കത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാണേലും ശരി അവിശ്വാസിയാണേലും ശരി നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പുറത്ത് ഇടാനൊക്കത്തില്ല അവനെ വെളിയിൽ നിർത്താനൊക്കത്തില്ല അവൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ടി വി പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വരും അടുത്ത പത്രത്തിനകത്ത് വരും നിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഉപദേശി വന്ന് പറയും നീ അവന് എത്ര പ്രാവശ്യം തള്ളി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുകാർ വന്നിട്ട് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആരാണെന്നറിയാം അവൻ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഷാലോം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഷാലോമിൻ്റെ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ക്രിസ്മസ് ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി ഹാലലിയ അവൻ സമാധാനം തരുന്നവനാണ് ഏഴ് ഗുണങ്ങളുള്ള ഏഴ് അവസ്ഥകളുള്ള സമാധാനം ഹാലലിയ എൻ്റെ കർത്താവ് തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഷാലോം അല്പം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും നീ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഹാലലിയ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനം എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് സമാധാനം എൻ്റെ പപ്പ ഒരു പണമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പണത്തോട് ചില സ്നേഹം കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കൈക്കൂലി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും പോയി ചോദിക്കാം ആരുടെയെങ്കിലും പുതിയ ടാപ്പിംഗ് ആരൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും പപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പ ആരുടെയും വീടുകളിൽ പോകത്തില്ലായിരുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലിയ വളരെ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും പപ്പായ്ക്ക് ഒരു പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പ പണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹാലലിയ പണം ഉണ്ടാക്കി പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങത്തില്ല എപ്പോഴും വായിക്കാം അമ്മോ അടി കഥ പടച്ചോടി അമ്മോ പട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടോടി അമ്മോ നമ്മുടെ ഷീറ്റൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാന്നോ താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പപ്പായി ഉറങ്ങത്തില്ല അമ്മച്ചി ഉറക്കത്തില്ല അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഉറക്കത്തില്ല പപ്പ കാശ്മീരിൽ വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പപ്പ സന്തോഷത്തോടെ തിരികെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട
നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഭാര്യയെടുക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് അറിയാം പട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടോടി പട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടോടി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓർക്കത്തില്ല തന്നെയല്ല രാവിലെ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ പപ്പ എഴുന്നേറ്റ് എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങാം രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ദൈവമേ ഉറങ്ങത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ കിടന്ന് ഞാൻ തിണയ്ക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് തിണയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചെന്നാലും തിണയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ആ തിണയ്ക്ക് ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് വലിയ രസമാണ് ഞാൻ ഒമ്പത് മണി ആയപ്പം പപ്പ അമ്മച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നു അമ്മ ചോറുതാ ഉറക്കം വരുന്നു ഞാൻ അമ്മ ഒരു രണ്ട് ദൈവമേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉറങ്ങാത്ത മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ പ്രായമായതല്ലയോ പപ്പ ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറി കിടന്നുറങ്ങി ഞാൻ എനിക്കറിയാം പപ്പ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുക എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് വാച്ച് നോക്കിയ മണി ആറ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് പപ്പയുടെ മുറി ഇച്ചിരി തുറന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ അകത്തോട്ട് എത്തി നോക്കി അമ്മച്ച് അടുക്കളയിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം ശബ്ദ ശബ്ദം കേൾക്കാം അടുക്കളയിലോട്ട് പപ്പയുടെ മുറിയിലോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പപ്പ ഇങ്ങനെ വായ പപ്പ പല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല്ലൊക്കെ എടുത്ത് ഗ്ലാസിനകത്ത് ഇട്ട് അമ്മച്ച് പാടുന്ന ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പപ്പ മണി ആറായി എന്താ എഴുന്നേക്കാത്ത പപ്പ എൻ്റെ കുറച്ച് മണി വാ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മോനെ ഞാൻ കാശ്മീർ വന്നപ്പോൾ നീ എന്നെ യേശുവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതുവരെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ യേശു കൃത്വിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങും അമ്മ എനിക്ക് കട്ടം കാപ്പി കൊണ്ടുവരുന്നവരെ നല്ല ഉറക്കമാണ് അവനെനിക്ക് സമാധാനം തോന്നും ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട പപ്പ ഭക്തരായിരുന്നു പള്ളി പോകുന്നവനായിരുന്നു പപ്പ കാസായും പീലാസായും എവിടെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കൊല്ലോട് പള്ളി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്കരുടെ പള്ളിയിൽ ലാളം പള്ളിയിൽ പാലായിൽ ലാളം പള്ളിയിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണംകോട്ട് പള്ളിയിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപദേശിമാർക്ക് രൂപ കൊടുക്കും വരുന്ന മർത്തുമാക്കാലുള്ള ഉപദേശിമാർക്ക് രൂപ കൊടുക്കും ബന്ധുക്കോശലുള്ള ഉപദേശിമാർക്ക് രൂപ കൊടുക്കും ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ നോയമ്പ് നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷേ സമാധാനം വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ചെന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിന്നെ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഏ മുമ്പേ സമാധാനം കൊടുത്തില്ല ഇന്ന് കൂടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടാട്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യേശു കൃത്തു രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം തരുന്നു ഒന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സമാധാനം രണ്ട് നിൻ്റെ വീട്ടിനകത്തെ സമാധാനം ഇന്നധികം പേർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമാധാനം വീട്ടിലെ സമാധാനമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ സ്നേഹമാണോ അല്ല കിടക്കുന്നത് പോലും രണ്ട് വശത്ത് ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തുടരുന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് തുടരുന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് ഹാലയിലുയ സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹാലയിൽ ലൂയ സമാധാനം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സൂക്ഷേഷവേലയ്ക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഭാര്യ അടിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭാര്യ അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അടിച്ചിട്ടില്ല നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ഒരിക്കലും അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സൂക്ഷേഷവേലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ലീഡറായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സൂക്ഷേഷവേലക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി പിന്നെയും ലീലി അടിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബിലേക്ക് മാറി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ലില്ലി അടിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലില്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ലില്ലി ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ലില്ലി ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണെന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണെന്നും ലില്ലി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി പക്ഷേ അച്ചായൻ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മറന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മശക്തിയാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അടിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദന കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ സഹോദരന്മാർ കേൾക്കണം സഹോദരിമാരും കേൾക്കണം യേശു പറഞ്ഞ് അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ലില്ലിയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെയോ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു തിരികെ വരികയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പോവും ശനിയാഴ്ച വരും ഞായറാഴ്ച മീറ്റിംഗ് തിങ്കളാഴ്ച പോവും ശനിയാഴ്ച വരും തിങ്കളാഴ്ച പോവും ശനിയാഴ്ച വരും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു
ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണോ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം അന്ന് ഞാൻ റേഡിയോ വയ്ക്കാത്ത പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീലങ്ക രണ്ട് റേഡിയോ വയ്ക്കാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലും ഫീമായിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ എൻ്റെ 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 പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരെന്തോന്ന് അറിയാമോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സമാധാനമാണ് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് കയറി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നൊരു കൊച്ചു സൂട്ട് കേസ് ഉണ്ട് വേറൊരാളിൻ്റെയാണ് ഞാനത് താഴോട്ടങ്ങ് ഇട്ടു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വികാരം കൊണ്ട് വെച്ചില്ല താഴെ ഇട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കപ്പ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തോന്നും ഞാൻ ആ കാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് മുറ്റത്ത് അവിടെ പ്രേടത്തിൽ വെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു തടിയെ ചോരിയിരുന്നു ഞാൻ കാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊച്ചു ചോദിച്ചു അവിടെ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളി എഴുതി കിട്ടി ചില ചൂടെടുക്കുന്നു ഒരു കോൾ കള്ളമാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു കള്ളമാണ് അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഇതാണോ ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയെ സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടിയാണ് അപ്പനെ കണ്ടപ്പോൾ മക്കൾ സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പരിഭ്രമം പേടി ഇതാണോ ക്രിസ്തീയ കുടുംബം പെട്ടെന്നൊരു വാക്യം എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെലിവിഷനകത്ത് കോരിയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലൊരു വാക്യം ഞാൻ കണ്ടു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സമാധാനം ചോദിക്കുന്നവരല്ല സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകാം അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം മാറി ഏത് വർഷമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ അടിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ യേശു എന്താണ് കൊടുത്തത് സമാധാനം കൊടുത്തു രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം ഹാലലുയ്യ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തി അടയരുത് തൃപ്തി അടയരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം മതിയെന്ന് പറയരുത് മതിയെന്ന് പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പണം മതിയെന്ന് പറയരുത് കുറച്ചുകൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനാ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നല്ലതാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ഉപദേശമാർക്ക് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് മതിയെന്ന് പറയരുത് പണം മതിയെന്ന് പറയരുത് ആരോഗ്യം മതിയെന്ന് പറയരുത് ഇല്ല നിങ്ങൾ രോഗിയാവും ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യം വേണം ഞാൻ ഇന്നും നടന്നു എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പതിനഞ്ച് നാല് നില നടന്നു കയറിപ്പോയി എന്താ കാര്യം എനിക്ക് പോരാ അറു എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായി അടുത്ത വർഷം എൺപത് വയസ്സാവും അമ്പത് വർഷത്തെ സുവിശേഷ വരികയാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യം വേണം പണം കുറച്ചുകൂടെ വേണം ആരോഗ്യം കുറച്ചുകൂടെ വേണം കൃപ കുറച്ചുകൂടെ വേണം സമാധാനം കുറച്ചുകൂടെ വേണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കണം ഹാല ലൂയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പ്രിവിലേജസ് ഹവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് സമാധാനം തരുന്നു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം തരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സഭഹാളിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനി കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തവരുടെ കൾ പറയാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചുമതല നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഹാലലിയ ഞാൻ അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ാണ് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുക ഉണ്ടായിരുന്ന സമാധാനത്തെ പറ്റി പറയുക ആറാമത്തെ സന്ദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുകയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ ഊതി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ പതിനൊന്ന് പേര് പത്ത് പേരെയുള്ളവിടെ യൂതാ പോയി തോമസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പത്ത് പേരെ നിരത്തി നിർത്തി അവരുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ ഊതുമായിരുന്നോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ ഊതുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപ്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് അവൻ ഊതിയത് ഊതിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം പ്രാപിക്കുകയും കുലുങ്ങിയോ ഇല്ല മറുഭാഷ പറഞ്ഞോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞോ ഇല്ല
രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരുന്നു ഒരു ജോഡി തുണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പേർ ജോഡി ഇല്ലായിരുന്നു ആ തുണി എന്നും കഴുകിയിട്ട് എന്നും ക്ലീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സമയത്തിന് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദ്വര ഈ ഡ്യൂക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ കിട്ടും അന്നത്തെ സപ്ലയർമാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാരൻ നാളെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വിളിച്ചാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ആ തുടങ്ങുന്നത് ആ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചാവും വരണം ഒമ്പത് മണിക്ക് അദ്ദേഹം വരും അപ്പം എട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു ദ്വരവിരുന്നു അതിൻ്റെ നേര് ഒപ്പച്ചിട്ടുള്ള കച്ചേരയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബട്ട്ലർ ബട്ട്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം വിളമ്പുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ടാതിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു കുതിര വണ്ടി വരും കഥകിന് കൊട്ടും ഓടിച്ചെന്ന് കഥകി തുറന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുപ്രസിദ്ധനായ സുവിശേഷ വിലക്കാരനെ പ്രസംഗനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തണം ഇരുന്നു എട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊൻപത് അറുപത് സൂക്ഷ്മം ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ കഥകിന് കൊട്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് കഥകിന് കൊട്ടുന്ന ഒരു 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 മെറ്റലാണ് മെറ്റൽ പീസാണ് അത് വെച്ച് കൊട്ടും കൊട്ടി കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബട്ടർ ഓടിച്ചെന്നു ഓടിച്ചെന്നിട്ട് കഥകു തുറന്നു വെളിയിലോട്ട് നോക്കി കഥകങ്ങ് അടച്ചു ഓടി വന്നിട്ട് ആ ത്വരയിടുക്കൾ പറഞ്ഞു സാറേ വെളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രീച്ചർ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രസംഗകനല്ല യേശുക്രിസ്തു വെളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ യേശുവായിട്ട് കാണുന്നത് തലക്കെട്ട് കെട്ടി താടിയും വളർത്തി ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ യേശുക്രിസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നത് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അവൻ ഈ വാസ് കാരിയിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ജീസസ് വിത്ത് ഹിം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സാധു സന്ദർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതിയിട്ട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക ഞാൻ കട്ടറായിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാൻ പോയിച്ച് പോയി പോയി മിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ബസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അനങ്ങാതിരിക്കാം കാരണം എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ അടി കൊള്ളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒത്തിരി പേരുണ്ട് താനും എനിക്ക് ചെറുത്ത് പോലും നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുമില്ല അടിക്കും ഞാൻ അനങ്ങാതിരുന്നു അതിലൊരു സിഗറ്റ് കത്തിച്ചു മെച്ച ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സിഗറ്റ് വണ്ടിക്കകത്ത് അന്ന് സിഗറ്റ് വലിക്കാം അതിൻ്റെ പുക എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വിട്ടു അന്ന് തലമുടിയുണ്ട് അത് എനിക്ക് കണ്ണാടിക്കകത്ത് മുമ്പിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ പുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നത് സിഗറ്റ് വലിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊങ്ങുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഉടനെ അവൻ എൻ്റെ കൈക്ക് അടിച്ചു ഏതെങ്കിലും അടി അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാർഗം അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട അവൻ അങ്ങ് സുഖിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ തലയിൽ അങ്ങ് പുക വിട്ടോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങാതിരുന്നു എനിക്കിറങ്ങേണ്ടിയ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി നിന്നു വേറെ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തേണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലില്ലി ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ വന്നു കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഭൂമിച്ച് ജീവനോടെ വരുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അടിവൊള്ളാതെ വരുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതുമ്പോൾ നോക്കും അടി അവൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓടി വന്ന് എനിക്കൊരു ഉമ്മ വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു സ്തേർട്ട് വലിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്തേർട്ട് നാർന്നു എനിക്ക് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് പിടികെട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എൻ്റെ നറുമണവുമായി നീ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനും നീയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നറുമണമായി തീരണം ഹാലേ ലൂയ നറുമണമായി തീരണം ഏഴാമത്തെ സന്ദേശം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം തോമസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം യേശു വീണ്ടും വന്നു എന്തിനു വന്നു തോമസിനെ കാണാൻ വന്നു യേശു തോമസിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അവൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതിന് ഇന്ത്യയിൽ പല തെളിവുകളുണ്ട്
എഴുതിയതാണ് അറുപത്തെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തൊൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ ദരിദ്രരാണ് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിൽ കുറവേ ഉള്ളവർക്ക് വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് കോടി ജനം ദരിദ്രരാണ് പതിനാല് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുന്നു എത്രയാണെന്നറിയാമോ പതിനാല് ലക്ഷം അഞ്ച് വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പേ മരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നാല് കരയുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമാണ് കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയി നോക്കാട്ട് നോക്കിയാട്ട് ആരാണ് കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ കരയുകയാണ് സിനിമ വയ്ക്കാത്ത ക്യൂ നോക്കിയാട്ട് ആരാണ് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ സിഗരറ്റ് കടയിൽ വലിക്കുന്നത് ആര് പുരുഷന്മാർ കരയുന്നത് ആര് സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനകത്തെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആര് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സ്ത്രീകൾ അന്ന് യേശു അവരോട് കരുണ കാണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളോടും കരുണ കാണിക്കുവാൻ തോമസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നു ഹാളെ ലൂയ ഇത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പിന്നെ തോമസിനോട് നിൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടുക എൻ്റെ കൈകളെ കാണുക നിൻ്റെ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ ഇടുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ്യ അവൻ പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് കൈ ഒന്ന് ഇടണം അവൻ്റെ കൈയ്യലെ ആണിപ്പാഴം ഉള്ളത്ത് എനിക്കൊന്ന് വിരളം നിടണം ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടോ ഒന്ന് യേശു എൻ്റെ ആരാധനയിൽ നീ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം യേശു വരുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കരുത് പത്ത് മണിക്ക് ആരാധന പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയോടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശു വന്നപ്പോൾ തോമസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ തോമസ് പറയുകയാണ് എനിക്കവൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കയ്യിൽ എൻ്റെ വിരലിടണം അവൻ്റെ മാർവിടത്തിൽ എവിടെയാണോ ആ ആ കുന്തത്തിൻ്റെ മുറിവുള്ളത് അവിടെ എനിക്ക് കൈ ഇടണം ഹാലോ ലൂയ ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ടാട്ട് നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ ഈ മുറിവിലോട്ട് ഇട്ടാട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വിരൽ കൈ ഒന്നിച്ചാണോ അതോ ഒരു ചിന്താ കുഴപ്പം ദൈവം എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീസേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വിരലിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കയ്യെ പറ്റിയല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്താണ് തോമസേ നിനക്കൊരു ചെറിയ വിരലുണ്ട് ആ വിരലിന് ചേർന്ന ഒരു മുറിവ് ഒരു തിരിമുറിവ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് തോമസേ നീ മീൻ പിടുത്തക്കാരനാണ് നിനക്ക് വലിയ ഒരു കൈയുണ്ട് ആ കൈ കയറ്റി വയ്ക്കത്തക്കോണമുള്ള വലിയൊരു മുറിവ് എൻ്റെ നെഞ്ചിലുണ്ട് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിനും നിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആവശ്യത്തിനും യോജിച്ച ഒരു മുറിവ് ഒരു തിരിമുറിവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നിൻ്റെ ആവശ്യം ചെറുതാണോ നിൻ്റെ ആവശ്യം വലുതാണോ നിൻ്റെ രോഗം ചെറുതാണോ നിൻ്റെ രോഗം വലുതാണോ അതിനനുസരിച്ച ഒരു തിരിമുറിവ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബഹ്റിനിൽ പാസ്റ്റർ പി എം ജോയ് ആലഞ്ചേരിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ അസംബ്ലി സഭകളിലെ സഭയിൽ പോയി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാ അതുവരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അരിമ്പാറയുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് മുമ്പോട്ട് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഒരാളിൻ്റെ വയറ്റത്ത് ഒരാൾ ഫാസ്റ്റ് ജോയിയുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് കാണാം പാട് കാണാം കേട്ടോ ഈ ചൊറിയുടെയൊക്കെ പൊറ്റ ഇളകി പോകുമ്പോൾ ഒരു പാടില്ലേ ചോരയില്ല അതുപോലെ കാണാം അരിപ്പാറ പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വലിയ അത്ഭുതം ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോന്നിക്കാരനൊരു വർഗീസ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വർഗീസ് നേരിട്ട രണ്ട് ബൊമ്മക്കളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മോള് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം കുറച്ച് അടുത്തറിയാം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ അങ്കിൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആളുകളുടെ അരിമ്പാറ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് പാട് കണ്ടു പക്ഷേ എൻ്റെ മൂക്കൽ ഒരു അരിമ്പാറയുണ്ട് അങ്കിൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയില്ല അങ്കൾ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയില്ല ഞാൻ കറക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയില്ല ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയില്ല കൊച്ചു പറഞ്ഞ അങ്കളെ നോവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് അത്രയും ഒക്കത്തുള്ളൂ അത്രയും ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മോൾ വീട്ടിൽ പ
ലിഫ്റ്റിനാ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനില്ല ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാനില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ അരിമ്പാറ നിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തെ മുഴ നിൻ്റെ ക്യാൻസർ രോഗം നിൻ്റെ എയ്ഡ്സ് രോഗം അതിനകത്തും സൗഖ്യം തരുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിൻ്റെ ആ വിഷത്തിനനുസരിച്ച ഒരു തിരിമുറി ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു വെളിയിൽ പോകുന്ന കഥകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കഥയല്ല കാര്യമല്ല ഞാൻ ലില്ലി കൂടെ പോയി എൻ്റെ വിചാരം ലില്ലി ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ആരാണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പലരെയും ഒക്കെ ചുമതലയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലില്ല തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ഓപ്പൺ ടിക്കറ്റാണ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അലിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റലിക്കാരുടെ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി പോകണം അവർ പറഞ്ഞില്ല നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ വരണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോയതൊരു സായിപ്പാണ് ലിയോ ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സായിപ്പാണ് അയാളും ഭാര്യയും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലില്ലും കൂടെ മുമ്പോട്ട് ചെന്നു ഞാൻ പേപ്പർ കൊടുത്തു വെച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഞ്ചാം തീയതി വേണം അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീളവും വീതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം തീയതിയും പോകത്തില്ല ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയാതെ പോകത്തില്ല ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് ഒത്തിരി വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ എന്നെ വിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടണം അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് പേരിട്ടാണ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിനകത്തും കേരളത്തിലെ നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കിടക്കുകയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇടാനുള്ള അവകാശമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം തീയതി പോകും അവർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ പറഞ്ഞു യു ഡോ നോ ഇതൊരു വലിയ എയർലൈൻസാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നടക്കത്തില്ല എനിക്കൊരു ദിവ്യ കോപം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഡോ നോ മൈ കാർഡ് നിനക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നിൻ്റെ എയർലൈൻസ് വലുതായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സായിപ്പ് പേടിച്ചു പോയി അമേരിക്കയിൽ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിടാനായിട്ട് കേട്ടോ അതിൽ പേടിച്ചു അല്ല എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വി ആർ ഫ്രൈറ്റൻഡ് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേരിടാ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു പുട്ട് മൈ നെയിം ദർ മി വിൽ ഫ്ലൈ ഐ എം അതാമ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു I would like to see how you are going to fly on 5th. I am going to fly on 5th. I am going to fly on 5th. I am going to fly on 5th. ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ഒന്ന് ഒന്നാം തീക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു വെച്ചു എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്നാം തീക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു വെച്ചു ചോദിച്ചു വർക്കീസ് വേറെ ഒന്നാം തീയതി പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പേര് ബുക്ക് ചെയ്തു ഹാ ലൈ ലുയ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി എയർപ്ലെയിൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ ചോദിച്ചു എത്രാമത്തെ സീറ്റാണ് ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ലില്ലിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് എനിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് എന്തോ പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പുകാർ മൊത്തമായിട്ട് ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഫ്ലൈ അവർ യാത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് എം എൽ ലില്ലയ്ക്ക് നാലെണ്ണം 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 നടുക്കലത്ത് നാലെണ്ണം ലില്ലയ്ക്ക് നാലെണ്ണം കടന്നുറങ്ങി വരാൻ സാധിച്ചു എന്താ കാര്യം ഹാലോ ലൂയ നിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം ഹാലോ ലൂയ ഇതാ എൻ്റെ അത്ഭുതം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം കൂടെ കാണുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം ഇന്ന് അത്ഭുതത്തിന് ദിവസമാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഇതാ ആഴ ആശ്വാസവചനം തരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ സമാധാനം തരുന്നവൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ അറിയാവുന്നവൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അറിയാവുന്നവനായ ദൈവം എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നവനായ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ ചെറിയ ആവശ്യത്തെയും വലിയ ആവശ്യത്തെക്കാളും വലിയ വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിമുറിവ് ശരീരത്തിനകത്തുള്ളവനായ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് നിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് നിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ വലിയവനായ ദൈവം എൽഷതായിയായ ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും
നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് നിനക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടോ യേശുവാണ് നിൻ്റെ ഉത്തരം യു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീസസ് ഹാസ് ദ ആൻസർ യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ജീസസ് ഹാസ് ദ ആൻസർ അവൻ നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരികയാണ് നിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് വിടുതൽ തരികയാണ് ഹാവ ലൂയ നിൻ്റെ ലജ്ജയെ അവൻ തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ് നിൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ അവൻ തുടയ്ക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് ഹാവ ലൂയ അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കരയേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല നിൻ്റെ പ്രശ്നം ഫൂ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറന്നു പോകട്ടെ ഫൂ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറന്നു പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറന്നു പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറന്നു പോകുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിഹേൽഡ് എൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ ഈ പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയതുമായിരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവാഹം ഞാൻ കാണുകയാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം ടക്ക് ടക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് കാണുകയാണ് നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഷാലു ആമേൻ എത്ര നല്ല വചനമാണ് ദൈവകർത്താവിന്ന് നമുക്ക് നൽകിയത് അമേൻ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എത്ര ഇന്ധനം ഒഴിക്കുന്നുവോ ആ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആ അത്രയും ആണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്രകാരം ദൈവം തൻ്റെ മഹാകൃപയാൽ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനിലൂടെ ഈ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ പുതിയ വർഷം ഒക്കെയും നമുക്ക് വർഷം മൊത്തം ഓടുവാൻ ഉള്ളതായ ആലോചനയാണ് ദൈവിക ആലോചനയാണ് ദൈവത്തെ നമ്മളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വചനത്തെ അപ്പാടി നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അപ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം നിശ്ചയമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മളെ പരിപാലിച്ച ദൈവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും സമ്മൽ സമൃദ്ധിയായി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവകർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു അതെ കർത്താവെ നിരാശകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ മഹാമാറി കർത്താവൊക്കെയും നിറയപ്പെട്ടതായ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഇത് എന്നാലും അതിൻ്റെ മധ്യേ ഞങ്ങൾ ക്ഷേമമായി പരിപാലിച്ച നല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരാധനയോടെ കർത്താവെ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വൃത്തിയിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചതായ ആലോചന അനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഈ വർഷം വരുന്ന വർഷം നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദൈവത്താൽ ആമേ നിയോജിക്കപ്പെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ മക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുവാൻ ആമീൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ കാണുവാൻ കർത്താ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഒന്നുകൂടെ അടുത്തു വരുവാനുള്ളതായ ഒരു വർഷമായി ഇതിനനുഗ്രഹ ഒരുക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന വിടുത്തിയോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും വിശ്വസ്തനായി ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന ഉറപ്പോടെ കർത്താവിൽ മുന്നേറുവാൻ പ്രവേശിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായ ഓരോ പ്രിപ്പിട്ടർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ജീസസ് ഫാമിലിയിൽ കർത്താവ് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ ക്ഷീണങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവ് മക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്തുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളോട് കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഇന്ന് പകൽ ദൈവികമായ വിടുതൽ അയച്ച് ഇവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ വിടുവിക്കണമേ ദൈവികമായ വിടുതൽ കണ്ട് കർത്താവ് സന്തോഷിപ്പാൻ നിവിടെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു താഴ്ത്തുന്നു നിന്റെ വരവ് ഇന്നേ വരെ ആയില്ലല്ലോ കർത്താവെ എന്നാൽ വരുവിനായി ഞങ്ങൾ
ആശീർവചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ബുധപുത്ര പ്രശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയഗതീവത്വൻ്റെ സ്നേഹം കൃപ കരുതൽ കൂട്ടായ്മ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മീതെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടോടുകൂടെയും ലോകമെമ്പാളും വിശുദ്ധമാടെ കൂടെ ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം ഒരുവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മെയിൻ ആ മെയിൻ ആ മെയിൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന വർഷത്തിലും അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് പൊതുവർഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം ജീസസ് ഫാമിലി ഓർത്ത് നിശ്ചയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആമേൻ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ വർഷത്തായിരിക്കും അതുവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ഭദ്രമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാവലും കോട്ടയുമാണ് നിശ്ചയമായി നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഗാഡ് ബ